Lakini vile vile tulikuwa na kituo cha redio kimoja tu huko nyuma kinaitwa Tanganyika Broadcasting Service lakini sasa tuna vituo vya redio mbili na Alikadhalika hakukuwa na kituo cha television hata kimoja lakini sasa tunavyo na tano. Good news ni kwamba kuna kituo kinaitwa Sunet Suluhu Television. Kwa hiyo kiko kule Zanzibar na nawashukuru UNESCO wameniunga mkono vizuri. Lakini sio cha kwangu cha familia, sio cha kwangu. Aidha tushukuru um, maendeleo ya teknolojia. Kwani sasa television ni mtandao online TVs zinaendelea kuongezeka kwa kasi ambapo kwa sasa zimefikia sita. Hapa ndio kwenye tofauti kidogo. Hatukua na blogs uh, wala majukwaa ya mtandaoni lakini sasa blogs ni tisina tano na majukwaa ya mtandaoni ni mengi si chini ya kumi. Ni kweli kwamba kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya habari kumechangiwa na sehemu kubwa uh, na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano lakini ni ukweli pia usiopingika kuwa utashi wa kisiasa maelekezo ya kisheria kanuni na taratibu zetu ndizo zinazoruhusu uanzishwaji wa vyombo hivi na bila shaka wingi wa vyombo vya habari unaongeze, unaongeza uhuru wa kujieleza na uhuru wa kusambaza habari nimetaja takwimu hizi na wala sitaki kufanya ulinganifu na nchi zingine zozote nadhani wale mliotoka nchi mbalimbali mtafanya ulinganifu hali ilivyo kwenu na Tanzania kama bado tuko nyuma tunaomba mshe taarifa mmefanya nini tuwe mbele kama nyinyi kama tuko mbele sisi tutashia taarifa tumefanya nini ili mfanye kama tulivyofanya sisi marekebisho ya sheria uh, waziri ameyasema vizuri kwamba nimeelekeza sheria zirekebishwe lakini kwa majadiliano tutajadiliana mpaka tufikie pale ambapo tunahisi sheria zikikaa hivi stasinia ya habari itakwenda vizuri na sio tu vile sisi tunataka hivi hapana tutajadiliana kwa hiyo nimeagiza mchakato wa marekebisho ya sheria nadhani waziri anakwenda nao vizuri na ni matumaini yangu kwamba mkiwa hapa mmezungumza na mmezingatia maeneo haya ya kisheria za habari zitakazoleta manufaa kwa uchumi lakini pia usawi wa nchi zetu tutafurahi Tanzania uh, kushea au kubadilishana uzoefu na nchi mbalimbali na tuone namna wenzetu mnavyoendelea kufanya tumekusanyika hapa leo ku, 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 kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari sasa tukichukua neno uhuru maana ni uwezo wa kufanya kuandika kufanya kusema kufikiri kama unavyotaka huo ndio uhuru lakini uhuru huu una mipaka yake una mipaka yake lakini pia tunasema uhuru wa vyombo vya nini vya habari tuangalie habari ni nini taarifa zilizopo matukio yaliyopo yanayoweza kuele, kuelezwa kwa mdomo machapisho mifumo ya posta utangazaji uh, mawasiliano ya kimitandao au kutokana na maelezo ya ushahidi ya kuona na kabla sijaingia hapa nimepita kwenye maonyesho mbalimbali haya yote nayo yaeleza nimeyakuta hapo nje nikasema kumbe Tanzania tumeendelea kwa sababu mimi nimeweka kwenye speech lakini nje nimeyakuta. Nimeyakuta yanafanyika si kwa kiwango kile wanachofanya wenzetu lakini hatuko vibaya. Ni kujitahidi tuende vizuri zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu wa hariri na waandishi wa habari hatuwezi kukataa kuwa mitandao ya kijamii social media imekuwa ni sekta muhimu ya maisha yetu hatuwezi kukataa. Tuna mitandao kama Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, Reddit, YouTube, LinkedIn mingi 
iko duniani na mingi ya hii iko hapa kwetu mitandao hii inatupa fursa ya kutumia uhuru wetu ule ndio wa kueleza kujieleza jinsi tunavyoweza iwe tunaitumia mitandao hii kuunganisha jamii kwa mazuri kwa maendeleo kwa mambo yote kupeana pole panapotokea misiba au majanga tunatumia mitandao sana ya kijamii kupeana moyo katika mbali mambo mbalimbali tunatumia mitandao ya kijamii kukubaliana au kutokubaliana na mambo yanayopangwa au kutekelezwa na serikali zetu au hata kumsifia mtu kumjenga kwenye jamii au kumharibia sifa kwenye jamii yote tunatumia nini mitandao ya kijamii na njia mbalimbali mbali za habari niliposoma nilisoma article inayoeleza mambo haya na nikaona kumbe kwamba mifumo ya mitandao ya kijamii au social media yenyewe haiko social kama vile tunavyofikiria katika maisha yetu ya kawaida naweza kukaa kundi hivi ukamsifia mwezio yule kijana yuko very social maana yake nini kwa Kiswahili kwetu hapa japo social ni neno la Kiingereza kwamba anakubaliana na watu anaingiana na watu anafuraha na watu si mgomvi anaheshima ana yote hayo si ndio lakini mitandao yetu ya kijamii iko hivyo iko hivyo baadhi ya vyombo vyetu vya habari viko hivyo aya <laughs> nalotaka kusisitiza hapa kwamba sisi ni wa Afrika tuna mila desturi au wanasema nini tuna tuna culture tuna values tuna norms za Kiafrika si ndio ambazo sisi kama wanahabari sisi kama wa Afrika tunatakiwa kuzitunza na kuziheshimu si ndio mengine yanayotokea kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye vyombo vyetu vya habari hayaangalii haya tunakopa kule tunakokopa lililo sahihi kwao haliko sahihi kwetu lakini tunasahau hayo jana jana ndio juzi lipokuwa kwenye mayday kulikuwa kuna kelele eh hey, serikali inachelewa kutoa sijui kuridhia mambo ya nini haya mikataba ya ILO juzi lakini kawambia mikataba ile mmeisoma ndani ya mikataba kuna vipengee moja mbili tatu haviendi na mila na desturi zetu au mnavikubali uwanja mzima hey, 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 hey. Sasa sikujua ile kama ni kukubali au kukataa. <laughs> Nikamwambia mnakubali mnakataa. Ah, hapana haiwezekani. Kambie ndio mikataba inavyosema. Sasa tuingie tukichwa kichwa. Kwa hiyo nalisema hili kwenu uandishi wa habari kwamba pamoja na yote na kazi zetu na kila kitu chetu tuna mila silka desuri zetu za Kiafrika lazima tuzitazame na nyinyi uandishi wa habari ndio kutusaidia kuzilinda. Mimi kama rais nitasimama hapa niseme tulinde hiyo ile silka desturi sina wakati mwingine wa kwenda kuzisema na kuzichambua kwa undani ni nyinyi wa kwenda kuziandika na mkazichukulia mkaona zinavyoharibika muonyoko anaita zinavyomuonyoka halafu na jinsi ya kuzilinda ni nyinyi sasa mkikopa wholesale mkaleta huko hatuendi vyema tunaharibikiwa na ndio maana kuna tokea migongano Mwandishi wa habari kaandika hiki mila desturi zetu ziko hivi jamii huku ina riot migongano kam kamateni aloandika kama watu wasiwekwa ndani sasa huko ukifanya ubabe nao nakutana na wanaume wenzio kwa hiyo <laughs> ndugu zangu waandishi wa habari wa Afrika uhuru wa habari hauchagui mipaka kwamba tunaona nchi zilizoendelea zinaandika habari za nchi zisizoendelea nchi tajiri zinaandika habari za nchi maskini nchi maskini nazo zinaandika habari za nchi kubwa lakini uandishi wetu unakuwa tofauti wale wakubwa wanaandika za kwetu kwa kina lakini na vijichumvi kidogo 
Lakini habari zile zinape, wanapewa na nani? Na nyinyi. Ambao wengine mnajiita maagent, mawakala wa vyombo vile. Mnazitoa wenyewe. Yaani sasa na kusema mimi mtanzania lakini ngoja nijivue hii nguo ya juu nibakie na t-shirt nikwambie nilivyo ndani. Lakini yule kule hajivui yeye akakupa wewe. Atakupa kile unachopatwa unachopaswa kukisikia. Mengine ambayo hupaswi kusikia hakupi. Hakupi. Lakini sisi tunajivua wazima wazima huu tunapeleka. Sasa sijui kwa ajili ya nani? Sijui kama ni pesa, sijui. Au sifa, sijui. Maana wakati mwingine mnapewa trophy mwandishi wa habari bora mzuri na nini, lakini ukienda ndani kaandika nini ni hayo. Kwa hiyo na yasema tu mawazo yangu nataka waandishi wa habari nanyi miachukue mkae nyisi mmenipa ya kwenu e, na mimi nawapa ya kwangu ah haya tunasema kwamba sisi ndio tunatoa hizo taarifa bila kusahau kulinda hadhi zetu mila na silka zetu sasa nilikuwa najiuliza na, na, na hapa tukienda na ufahamu huu siku zote na nadhani tumekwenda nao kwa miaka mingi nyuma na hali ya bara la Afrika imekuwa vile ilivyokuwa kubwa hata ku ni unyonge ni udhalilishaji ni kila aina ya udhalili wakati bara letu ni bara bora kuliko mengi tuna utajiri wa kila aina kuanzia wa maumbile wa resources ni kweli chukua mfano wa Tanzania Tanzania tunakosa nini Tanzania ni wazuri kwa kila hali kwa kila hali kuanzia nchi yetu Mungu kaiumba vizuri ndani ya Tanzania tuna climate sio aina 4 sio 5 mpaka snow tunayo Tanzania kenda makete njombe kule kuna vipindi tuna snow hamuandiki hayo Tanzania tumepewa bahari na Mungu katumbia lango kutoka Indian Ocean unapita bandari ya Dar es Salaam uko Dar es Salaam uko Afrika yote mnaandika hayo Tuna rasilimali natural resources ndani ya Tanzania. Tele chungu mzima, madini mpaka majina hatuyajui. Ardhi ya kilimo, mito na mitiririko ya nini? Msitu. Yuzi tumeonesha royo tu. Situ lile linaoneshwa watu roho ziko hivi. Hapo hapo nasema tunakuja for carbon credit. Tunakuja for kufanya carbon credit. Mtu kaona nini? Msitu tu ambao sisi wenyewe hatuthamini. So tuna mambo mengi. Acha watu wa Tanzania. Tulivyo wazuri. Tulivyo wakarimu. Tulivyo rahimu. Hamuandiki. Mnaenda kujivua nguo na kuambia wengine huku hakuna demokrasi, huku kuna udikteta, huku huyu mama huyu sijui kafanyaje. Wanahabari oye. Jivunieni kilicho chenu. Tukuzeni kilicho chenu. Hata kitokea nani akiwaandika. Hata waandika vizuri mtakavyojiandika wenyewe. Jengine. Mnalindwa na sheria za kimataifa, sheria za nchi yenu. Sisi serikali tuna pledge kuwalinda mataifa mashirika mbalimbali yanatoa nani ya kuwalinda lakini nataka niwaambie hakuna mlinzi mzuri wa maisha yako kama wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe tumwa lipwa ambiwa andika nitakulinda sheria hii kirekebishwa umelindwa si kweli mlinzi mzuri ni wewe mwenyewe tizama unalolifanya pima Nikifika mpaka hapa inatosha. 
Nikisogea hapa yule mama nitakuwa na mkorofisha na mimi sitakuacha. <laughs> Wanasema hivi Uh, simu ya mwaka huu ya maadhimisho ni uhuru wa ki wa vyombo vya habari lakini na digitali si ndio eh changamoto za kidigitali eh haya nataka niungane na hiyo kauli mbiu kwa sababu imekuja wakati mwafaka na ukiangalia uhuru wa vyombo vya habari na changamoto za kidigitali journalism and digital siege ni kweli leo hii mitandao ya kijamii ndio yale matumizi niliyoyaongea watoto wa kitanzania wanajipiga picha za utupu wanaweka huko ajali inatokea fresh fresh kuna pigwa picha zinawekwa huko sijui majambo magani mabaya zinapigwa picha zinawekwa huko hivi unamwekea nani Unamwambia nani atizame? Hivi ukute dada yako ndio yuko huko kaka hivyo alivokaa. Anajianika huko. Wewe utajisikiaje? Ah? Haya, kwa hiyo andishi habari hizo changamoto ni nyinyi wa kuzishughulikia. Sisi serikali tutaunda sheria sheria atakayejifanya hivi kwenye mtandao atafanywa hivi atakayejifanya hivi atafanywa hivi lakini wakwenda kuelimisha hizo sheria na kwenda kuonesha ubaya wa hizo changamoto za kidigitali ni nyinyi muasevu ndugu zenu wengine wanafanya kwa ujinga tu hawajui anaona kufanya vile ndio sifa pengine kambo ukifanya utakuwa unalipwa vijisenti kila mwezi lakini Anaejianika pale ni mtanzania. Sisi wa Tanzania tunajisikiaje? Lakini tukiruhusu haya tunawaambiaje watoto wetu? Leo hii kuna katuni na watoto wanavyopenda katuni. Katuni zilizoko mitandaoni. Katuni zilizoko mitandaoni. Maname kwa maname wanabusiana mwanamke kwa mwanamke wanashikana sijui na nani, nani wamefanya hivyo lakini katuni ambazo hat, hatuzicontrol wala hatu nini watoto wanaangalia uko saa ngapi na siku hizi bahati nzuri mtoto akizaliwa leo mwekee hapa kia iPad anakifungua na anatizama kila kitu kafundishwa na nani hujui mwenyewe tunadhani zile akili zao ukuu wa Mungu anawaumba hivyo wanafungua na wanatizama kila kitu lakini wakuu mheshimiwa waziri wizara yako na vyombo vyako hatuchuji hatuna chochote tunajenga watoto wa taifa lipi mila zetu na desturi zetu tunazikiga vipi hivi mila zetu zinaruhusu watoto wetu waone hayo hatufikiri mpaka rais aseme nendeni kafanyeni kazi yenu huo mfano mmoja lakini kuna mengi kuna mengi kuna mengi kuna mengi ndugu zangu uh, nisemee moja kwamba kulikuwa na 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 na, na, na effort ya kuunda umoja wa wanahabari wa Afrika lakini nadhani sijui tuliiga kidogo ilikuwa inaitwa VOA na ukisema VOA duniani inajulikana ni ipi sasa kwa jina lolote mtakalojipa jengine Nadhani kuna haja ya kuanza huo mchakato. Mkawa na umoja ambao haya nayo yasema mtayazungumza huko. Na muangalie jinsi ya kujipanga vizuri, jinsi ya kuprotect bara lenu. Jinsi ya kulisifia bara lenu. Jinsi ya kulisemea bara lenu. Jinsi ya kulitetea bara lenu. Bara letu limekuwa ni bara la maovu tu umasikini wote uko Afrika wote wakili wa mali wa kila kitu uko Afrika lakini ukiangalia kwa undani si kweli nilikuwa nabishana na wakuu wa uchumi wa nchi hii 
Mambo ya kusema si yuko wewe nikamwambia ah nchi yangu haishi kwa dola moja kwa siku haishi Wakaniambia hao nikaambia haya Nakupa mfano wa makabila ambayo sisi tunasema ndio yako chini huko Nikaambia chukua wale watu wanaokula matunda kwetu Huyu hana ngombe hana nini anakula matunda tu na nguo zake ngozi kajibandika hivyo Tuseme huyo ndo wa chini Lakini huyu ili aishi anatunda ma, anakula matunda si chini ya kumi, manane, asubuhi mchana anahitaji mengine lakini jioni kabla kulala anahitaji mengine nikamwambia hali matunda peke yake matunda na asali lakini hivi vitu ni organic nikamwambia sasa twende kwenye supermarket Ulaya tukaangalie bei ya matunda organic bei ya asali organic ni kiasi gani huyu mtu ananiambia anaishi kwa dola moja kwa siku so kweli tunamuona maskini kwa sababu haendani na mtindo wa maisha ya mjini havai suti havai nini nyumba yake ndio hiyo tunamuona maskini hivyo lakini haishi kwa dola moja kwa siku nikaambia chukua masai Ukienda na kijumba chake kile mviringo ndani kiza huoni kitu hamna kochi hamna nini baada vibao vya aina yao. Lakini huyu mtu ana kundi la ngombe 500 moja Huyu anaishi kwa dola moja kwa siku. Si kweli waandishi wa habari haya ndio ya kuandika. Fanyeni analysis, fanyeni kazi na hawa watu wa research. Wakupeni figures and facts. Muandike. Mtu saidie vingine kila siku tutaimbwa na umaskini tutaimbwa tuna njaa wakati ndio wazalishaji wa chakula tutaimbwa sijui nini, nini ile wanasema mabadiliko ya tabia nchi si ndio yanatupiga sana na ni kweli lakini sio fault yetu sisi ndio wenye situ linobeba hiyo makaboni yanozalishwa huko hamuandiki tunalaumiwa tu tunatupiwa mabaya tu hamuandiki sasa rudini kaeni kwenye kiti kwamba nyinyi ni wa Afrika na lazima mseme mambo yenu sasa napenda kuhitimisha naomba ni sehemu yafuatayo kwanza vyombo vya habari uh, vya Afrika kama hivyo sema kulitetea bara letu kwa uzalendo mkubwa ili kujenga taswira chanya ya bara letu tambue kuwa mkikaa kimya hakuna atakaye lisemea bara hili Hivyo wakati wengine wakizungumzia migogoro nyinyi zungumzieni amani Migogoro saa nyingine ni planted Zungumzieni amani ndiyo mila na silka zetu wa Afrika ni amani Misingi yetu kisiasa kijamii ni amani mpaka kidini ni amani Zungumzieni hayo Wakizungumzia umaskini zungumzieni maendeleo Tumefanya mambo mengi Afrika Tulikotoka kule miaka sitini tunapewa uhuru sipo tulipo leo lakini ni nyinyi mtakaochukua kalamu mkapige picha ya Marekani New York mkapige picha na ya wapi sijui mseme haya mnawaona hao leo <laughs> haya semeki wallahi nimeona kwenye mitandao ya kijamii Rais wenu kenda kaonana na makamu wa rais wa Marekani. Baada ya wiki anaambia yule bibi yuko positive na covid. Mimi mzima. <laughs> Mtanzania kaweka kikatuni kati ya mshara unatoka kwangu unaenda kwa Kamala. Kwamba mimi ndo nimempa covid. Lakini alipimwa baada mimi kuondoka. Yuko negative. Kaenda ziara kurudi yuko positive. Ulizeni mnajiandikia tu. Mie ndo ngozi ngumu andikeni. <laughs> Mnaandika andikeni. Nangazi ngumu lakini tunasema. La pili kwa viongozi mm, Likuwa ni semeli la kudharau mila na desturi zetu. Yes, tuna mila potofu. Zipigeni kelele sana ziandikeni wa elimisheni wananchi ziondoke zile njema zisifieni ndio mila zetu wakati si tunaponda mila zetu jamaa zetu hawa wenzetu wanazitaka hizi 
lakini sio za kwao hawawezi kufanya na ndio maana unakuta mtu wa watu katoka nje mzuri mwanamke kaolewa na mwanamme wa Kiafrika ukiona unasema he lakini anafuata nini vipo anavyofuata huko mila desturi way of life eti ndugu zangu nazungumzia mila desturi way of life kwani uongo nyie mnajidharau nyie mnajidharau lakini jengine viongozi wa Afrika wenzangu nao tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi mkutano wangu wa kwanza na wanahabari baada ya kuwa rais tulikutana wapi balile jakaya pale ilikuwa e, ikulu jakaya unani holi la jakaya mliniuliza maswali mengi sana Nikasema mimi lengo langu ni kufanya kazi na waandishi wa habari. Kwa sababu maendeleo nchi yetu tunaambiwa kwenye SDGs no one should be left behind, si ndio? Na waandishi wa habari mna mchango mkubwa kwenye maendeleo. So why mimi nifanye kazi peke yangu na nyinyi Tanzania mpo ni waache? Haiwezekani. Nikasema kama kuna matatizo tukae tuzungumze. Tujue matatizo ya serikali ni yapi, nami nikuelezeni ya kwenu tufike katikati tushirikiane tujenge nchi yetu huko ndiko tunakokwenda miaka ya nyuma mi leo nisingekaa na balile angekuwa balile yuko kule mie niko kule hatusalimiani leo akiamka mama unaendeleaje kibanda yuko kibanda hapa yuko hapa eh hey, kibanda miaka ya nyuma serikali na kibanda tulikuwaje lakini leo akikaukiwa mfuko anaweza kuandika message mama ni hoi hata mimi anirushie <laughs> Lakini niulize jambo moja Niulize tunagombana kitu gani Fikira na mwelekeo wote ni wa Tanzania wote tunajenga nyumba hiyo hiyo Tanzania Tunagombana kitu gani Hakuna kuna tofauti tukae tuzungumze tuendeleze nchi yetu. Hakuna kugombana hapa. Wai tugombane. Na hii ndio raha ya kuwa mwanamke anaongoza familia. Aya waziri alizungumza hapa tunatumia busara. Sheria ziko pale pale. Nataka niungane naye niseme busara ninayoitumia ni ule msemo wa kizungu scratch my back i scratch yours si ndio ukinikuna vizuri mimi nitakukuna na kukupapasa uf huku nakupuliza uf lakini ukinipara nitakuparura twende tufanye kazi kwa uungwana Twende tufanye kazi kwa kuelewana. Ukinikuna nitakupapasa. Lakini ukinipara nitakuparura. Sheria ziko pale pale. La mwisho nataka niwahimize sensa. August inakuja sensa ni yetu wote. Naendeni kaiandikieni kaisemeeni watu waielewe wajitokeze wakaisabiwe. Uh, sasa wakati nikihitimisha nimelipokea ombi la makaratasi na vati na nini lakini si tunasa tunakwenda kidigitali sasa tunarudije tena kwenye makaratasi Pengine hayo makodi yamewekwa ili watu waende kidigitali zaidi kuliko makaratasi Lakini waziri kalisikia ataona jinsi ya kupambana nalo au kulifanyia kazi Nihitimisho kwa kuwashukuru sana 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 UNESCO kwa kuendelea kuwafadhili kiongozi katika maadhimisho ya siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani pamoja na wafadhili wote waliowekwa hapa Lakini UNESCO kama walivyosema wameanza toka miaka ya tisini 
kwa hiyo bado wanaendelea kuwa wafadhili wakubwa lakini pia UNESCO wamekuwa mdau muhimu katika kufundisha waandishi wa habari lakini nataka niwaambie professor Herbert you are becoming more active in certain periods in life in five years there is a period you become more active na waandishi wa habari then kuwa sustainable training you train more in certain periods when we meet two of us i'll tell you na wani waandishi wa habari mmenielewa mnakuwa karibu zaidi na unesco wakati wa uchaguzi tu nyakati nyingine zote hamwe karibu na unesco sasa it's upon you kuwadai wawe na training endelevu pesa wanazo kwa nini mnakubali mfundisho wakati huo tu nyakati nyingine zote a a waambieni wawafundishe muda baada ya muda pesa wanazo jikaeni kama waafrika kaeni pamoja mfanye hiyo nimefurahi pia kusikia gogo nao wako hapa nao ni miongoni mwa wafadhili wa maonesho haya na ametoa mafunzo katika eneo la akili bandia ndugu zangu mkizubatu naenda kukatwa huko kama akili zetu hatuzitumii vizuri mwanadamu kwa kwingine anafanya akili nzuri zaidi ya hizo. Ukiambia tu moja na moja ngapa ngwambia mbili? Nenda jikoni kalete kikombe anakuja nacho. Hiyo ndio akili bandia. Sasa hiyo manake ni inakata uwezo wetu wanadamu. Kwa hiyo tukae vizuri. Ndugu zangu nimewaambia baraza la idi linanisubiri. Nataka niwashukuru sana sana sana. Lakini niwashukuru zaidi wale aliyoamua kuleta mkutano huu hapa kwetu Tanzania. Uh, kwa waandishi wa habari wa Tanzania balile. Nadhani tutafute wakati mwingine tukae kama waandishi wa habari wa Tanzania na serikali yetu. Tuzungumze kwa mapana zaidi na tuelewane kwa ukaribu zaidi, si ndio? Na nimefurahi kuona waandishi wa habari wakongwe sana wako hapa kakaangu Salim yuko hapa. Hebu simama kuone. Simama kuone. Hai. Huyu sisi tuko shule yeye mwandishi. Tumeingia kwenye serikali tukambe njoo fanye na sisi nasema mtapakuwa siwezi kuwatukana nkija huko. Na mimi nataka niwatukane. Lakini siku hizi kapoa kweli kakaangu ongera sana. Njoo tufanye kazi pamoja sasa. Sasa baada ya kusema hayo niwatakie wote Eid Mubarak na kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yenu kama nilivyosema na sheria zinawalinda lakini jilindeni wenyewe na ni matumaini yangu kwamba mtafurahia safari mtakazofanya kesho kwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii wale waliotoka nje ya Tanzania karibuni sana. This is Tanzania this is how we live and this is how we talk to one another. Kwa hiyo if you don't have that habit in your country please introduce it. Nothing wrong. Nothing wrong about it. You will see much progress in your development journey. Asanteni sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Na watakia kila laheri. Makubwa mengi sana.